بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی فور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر سید صلاح الدین بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ سائیکٹسٹ مہر امراض دماغی نفسیاتی اسابی ترک منشیات اور سائیکو تھراپسٹ اور اس کے علاوہ آپ فارمر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سائیکیٹری بھی رہ چکے ہیں بہاول وکٹوریا ہسپتال بہاول پور تو آج ہم نفسیات کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور موجودہ سیاسی صورت حال کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے تو آئیے ہم ڈاکٹر صلاح الدین سوار صاحب سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا دیکھیے جو قدرتی بات ہے والدین جو ہے بچوں کو تعلیم کا سفر شروع کرواتے ہیں جی تو بچوں کو تو اس چیز کا علم نہیں ہوتا تو اسی طرح تعلیم کا سلسلہ رہا پرائمری مڈل پھر ہائی اسکول اس کے بعد انٹرمیڈیٹ سائنس میں پھر میڈیکل اور پھر پوسٹ گریجویشن پھر آگے فردر کلینیکل ایکسپیرینس اور تجربات اور تعلیم سا سے چلتی رہی کوئی تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی جب تک کہ یہاں حاصل کرتے رہیں ابھی بھی میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کہ مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے کوئی مجھے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کوئی کریڈٹ آور مل جائے تو یہ تو سلسلہ چلتا رہتا ہے تعلیم کا تو میں نے پرائمری جو ہے وہ بھی احمد پور شرکیہ سے کی اسی علاقے سے میرا تعلق ہے ٹھیک اس کے بعد پھر میں نے خان پور سے میڈل کیا شاید پھر میں بہاول پور میں آ کے میں نے میٹرک کی اس کے بعد فردر ایجوکیشن کے لاہور جانا پڑا مجھے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرٹ جو بنتا تھا اس زمانے میں کیونکہ سرکاری میڈیکل کالج ہوتے تھے پرائیویٹ تو ہوتے نہیں تھے کنسیپٹ نہیں تھا اس زمانے میں تو اللہ نے شکر ہے کہ میرٹ بنا اور پھر میں قید سے میڈیکل کالج پہلے لاہور میں میرا داخلہ ہوا لیکن میں نے میرا اپنا آبائی شہر بھاول پور تھا میں نے دیکھا کہ اخراجات جو ہے وہ لاہور میں زیادہ ہوں گے اس لیے پھر بھاول پور آ گیا اور یہاں قید میڈیکل کالج میں میں نے تعلیم اپنی مکمل کی اور میرا خیال نائنٹی تھری میں نائنٹی تھری فور میں میں جو ہے پاس آؤٹ ہوا میڈیکل کالج سے اس کے بعد پھر میں نے سیکریٹری ڈپارٹمنٹ جوائن کیا شروع سے ایز اے کلر رجحان جو وہ سیکریٹری کی طرف تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہیومن بہیویرسٹ ہونا وہ ایک میرا شوق تھا کہ انسانی بہیویئرس کو آبزرو کروں ان کی سوچ کو آبزرو کروں ان کے جو پوسچرز ہیں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آبزرو کر کے دیکھوں کہ لوگ کو نا بہیویئر اور وہ سوچتے کیسے ہیں ایکٹ کیسے کرتے ہیں زندگی میں کیسے چلتے ہیں تو وہ شوق نے پھر مجھے سیکریٹری کی طرف لے کے آیا مجھے پھر سیکریٹری میں اللہ کا شکر ہے پھر میں نے فردر ایجوکیشن حاصل کی اور کرتے کرتے پھر مجھے ایٹی ایٹ میں یا ایٹی نائن میں میں ہیڈ آف سیکریٹری ہوا اور نائنٹی تک جو ہے سوری ٹو تھاؤزینڈ تک پھر میں ہیڈ آف سیکریٹری رہا اور اس کے بعد مجھے موقع ملا اسلام آباد میں ڈبلو ایچ او میں کام کرنے کا یو این ڈی سی میں سوری یونائٹیڈ نیشن نارکوٹکس کنٹرول پروگرام میں تو وہاں پہ میں گیا وہاں کچھ کرسا کام کرتا رہا پھر مجھے اللہ نے موقع دیا برطانیہ جانے کا وہاں سے بچوں کے ساتھ مکمل فیملی کے ساتھ پھر میں برطانیہ میں تقریباً آٹھ سے نو سال رہا اور اس کے بعد میں تو واپس آ گیا تو بچوں کا سلسلہ اللہ نے بنایا کہ وہ آتے جاتے پھر رہتے ہیں ان کے پاس ایک مستقل ذریعہ بن گیا ہے یو کے رہنے کا تو وہ میرے ساتھ بھی ہیں والدہ اور وہ ایک سلسلہ چلا ہوا ہے اور اب پہ چلا جا رہا ہے لیکن میں نے جو ہے پھر بہاول پورا کے جوائن کیا کوئی ضلع نائن میں ٹیم میں اچھا اور اسی سلسلے میں میں جو ہے وہ آتا جاتا بھی رہتا ہوں فیملی بھی آتی جاتی رہتی ہیں کیونکہ آج کوئی گری ہے میری فیملی تو یہ سلسلہ چل رہا ہے جب تک زندگی ہے تو یہ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے چلتی رہتی ہیں آخری سانس تک انسان کو کام کرنا چاہیے آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے کس ڈپارٹمنٹ سے پی ایچ ڈی کی ہے میں نے یونیورسٹی جو ہے نا سری لنکا سے میں نے کی تھی ٹو تھاؤزینڈ میں اچھا اسی سیکریٹری میں اور اب بیس سال اکیس سال ہو گیا کیے ہوئے تھیسس کس حوالے سے تھا آپ کا تھیسس میرے تھا میں ایکسپیریمنٹ مجھے شوق تھا ڈپریشن پہ کام کرنے کا ٹھیک تو اس وقت میں نے اس پہ کیا تھا کہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ڈپریشن کی میڈیسن کے ساتھ پھر ایک مشین تھراپی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرو کنورسو تھراپی اور پلس سیکو تھراپیز جس کو ٹاکنگ تھراپی کہتے ہیں تو میں نے ان تینوں کا موازنہ کیا تھا 
کہ ان میں سے کون سا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ڈپریشن کے لیے فار دا لانگ ٹائم بہتر ہے اس پہ میں کنکلوژن جو تھا وہ میرا یہ تھا تھیسیز کا یا ریزلٹ جو تھا کنکلوڈ میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میڈیکیشن اینڈ ٹاکنگ تھریپی جو ہے دس از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ فار دا ڈپریشن اور آج تک یہی ٹریٹمنٹ کو سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے ٹھیک ڈاکٹر صاحب نفسیاتی بیماریوں کی کیا خاص وجہ ہے اور علامات کیا ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا دیکھیں بڑا اچھا کوشچن ہے کہ آپ نے جنرل علامات پوچھا جی کہ ہر بیماری کے علیحدہ آپ نے علامات نہیں پوچھی میں آپ کو جنرل اس لیے کہ یہ پبلک کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے پیرنٹس کے لیے بھی بہتر ہے اور جنرل لوگوں کے لیے جو عام آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہے جی کہ وہ انسان کی سوچ کو اور رویے کو پہچانے نفسیات جو ہے اس کے دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے انسان ایک اس کو ہم کہتے ہیں کاگنیٹیو فنکشن یعنی اپر اسٹوری جو ہے آپ کا برین جو ہے اس کے فنکشن اور دوسرے اس کے فنکشن کے ساتھ آپ کا باڈی بہیویئر جو ہے وہ ریلیونٹ کرتا ہے آپس میں مماثلت ہے ان کی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نارمل ہے اچھا اگر اس میں مماثلت نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اب نارمل ہے اس میں آپ تک جب تک آپ کے سوچ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے آپ کی تھنکنگ سوچ جو ہے سوچ جو ہے ظاہر ہے آپ کے خیالات کے ساتھ ریلیونٹ ہوتی ہے جب سوچ رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک ربط نظر آ رہا ہوتا ہے تو جب نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے انسان کا تو اس کے جو ربط ہے خیالات کا وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بندہ کچھ کہنا کچھ چاہتا ہے اس کا منہ سے کچھ اور نکلتا ہے اور اس کی باڈی بہیویئر جو ہے کچھ اور کیا رہی ہوتی ہے اس کی طرح کانسنٹریشن ہے میموری ہے اس کے جو باقی برین کے جو کوگنیٹو جو عقلی ہیں اس کی طرف اور پھر پھر رویے میں آپ کے روز مرہ دیکھیں آپ کے سامنے ہر روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں تو نارمل آپ دیکھتے ہیں گزر جاتے ہیں لیکن بعض اوقات آپ کسی شخص کو رک کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اس میں کیوں رک کے دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ کو باقی لوگوں کی نسبت جو ہے اس کے رویے میں تبدیلی نظر آتی ہے یا اس کی سوچ میں تبدیلی نظر آتی ہے یا جو ایکٹ کر رہا ہے اس میں آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے اور رک کے دیکھتے ہیں اس طرح رک کے دیکھتے کئی لوگ رک رک کے دیکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ کے دوست یار ہیں آپ کی فیملی ہے آپ کی انوائرمنٹ ہے آپ کے ڈومین ہے نا اس ڈومین میں آپ دیکھتے ہیں کہ سو لوگ تو صحیح ایکٹ کر رہے ہیں اس میں دو لوگ ایسے ہیں جن کا رویہ بھی صحیح نہیں ہے اور ان کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ بھی کچھ مختلف ہیں تو اس سے آپ الرٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس الرٹ ہونے سے کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے پھر نارمل جو سوسائٹی کا بہیویئر ہے اس سے ذرا ہٹ کے وہ بہیو کر رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے تو اس سے نظر لگاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض لوگ خود بخود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں خود کلامی کرتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ ہم ہوا میں گھور رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہیں جیسے انہیں کوئی چیز کے ساتھ مخاطب ہے کسی چیز کے ساتھ اور بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو اس کی باڈی پوسٹ ہائیجین جو ہے وہ اپنا خیال نہیں کرے گا صفائی ستھرائی کا جیسے نہانا دھونا کھانا پینا وہ اس کا مختلف ہو جائے گا باقی گھر والوں سے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ وہ سم ٹائم اپنے آپ میں ہی سیلف ابزارب ہو جاتا ہے خود جذب اپنے اندر ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹروورٹیڈ ہو جانا کہ اپنے ہی اندر جذب ہو جانا باہر کی دنیا سے بے خبر ہو جانا اس میں کوئی ایسی چیز بھی آ جاتی ہے نا کہ وہ کوئی خاص چیز کے بارے میں تھنکنگ اسٹارٹ کر دیتا ہے کسی چیز کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا بہت نارمل ہو جاتا ہے گھر والوں سے ہٹ جاتا ہے اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے دیکھیے ایک تو ہے نا نارمل سوچ وہ تو آپ کو نظر آتی ہے وہ کسی ٹاپک میں پھنسا ہوا کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے ہمارے ایسے میں جیسے میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں میرے ہاتھ ہیں یہ نروز آ رہی ہیں دماغ ہے دماغ کے بعد آرام مغز شروع ہوا اس پہ نروز جو ہے وہ باڈی کو آپ کی سپلائی کر رہی ہیں اور کنٹرولنگ پاور جو ہے آپ کی برین ہی ہے باڈی کو اس میں بعض اوقات میں کہتا ہوں بھول نہ جاؤں کہ مینٹل ہیلتھ فار آل اینڈ وی آل آر فار مینٹل ہیلتھ کیونکہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ صحیح ہوگی آپ کی باڈی صحیح ساری ورک کرے گی تو کنٹرولنگ جو پاور ہے مانیٹرنگ وہ تو برین ہی ہے نا آپ کی باڈی کا تو ہر چیز کا تو اگر برین آپ کا صحیح فنکشن نہیں کرے گا تو آپ کے باڈی فنکشن ڈسٹرب ہو جائیں گے سارے کھانے پینے کا عمل سونے کا عمل بولنے چالنے کا عمل آنے جانے کا عمل بیٹھے اٹھنے کا عمل یہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں 
تو اس لیے سوچ جو ہے نا وہ دیکھیں ہمارے نرس کی میں نے بات کی لیکن دماغ کے اندر کیمیائی مادے ہوتے ہیں جس کو ہم نیرو ٹرانسمیٹرس کہتے ہیں وہ نیرو ٹرانسمیٹرس میں ڈسٹربینس ہوتی ہے اس کے بیلنس میں فرق آتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس بیلنس میں جب فرق آتا ہے تو وہ سوچ جو ہے اس کا جو آپ کو جو علامات عیاں ہوں گی وہ مختلف قسم کی ہوں گی جو نارمل برین کے پروسیس ہے اس سے جو سوچ اور آپ کا ایکشن متاثر ہوں گے ان کا جو اور قسم کی آپ کو محسوس ہوگا اس کی علامات تو اس لیے نارمل میں اور اب نارمل میں ایک مین فرق ہوتا ہے کہ نارمل انسان وہ ہے جس کو سوسائٹی کے سو لوگ کہہ رہے ہوں کہ یہ نارمل ہے شاید یہ میرا رویہ جو ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نارمل ہے میں کسی اور کنٹری میں چلا جاؤں جہاں پہ بالکل مختلف انوائرمنٹ ہو ایپیڈیمک ڈفرینٹ ہو لوگوں کے کلچر ریلیجن مختلف ہو وہاں جا کے میں رہوں تو وہ مجھے کہیں کہ یہ اب نارمل نہیں ہے اب نارمل ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سو لوگ اگر اس کو کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے تو وہ نارمل ہے اور سو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا رویہ ہٹ کے ہے تو اس کا مطلب وہ اب نارمل ہو گیا دوسری ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی زندگی کی ورکنگ کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں چلتے رہتے ہیں لیکن بیماری اس سر تک بڑھ جائے کہ آپ کی روزمرہ کی روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے آپ کی ذرائع آمدن مختلف ہو جائے آپ بیڈ ریڈن ہو جائیں لیٹ جائیں کام نہ کر سکیں اس کا مطلب ہے کہ انسان بیمار پڑ گیا تو یہ ایک ڈفرینس اور اس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ اور ان ہیلتھ ہونے کی کیا نشانی ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس سوچیں اور لائف میں کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے ایسا بھی سوچتے ہیں اور جیسا آپ نے اب آپ نے اب نارمل کی بات کی نارمل کی بات کی ہے تو اس کی سولیشنس کی اگر ہم بات کریں تو اس کی سولیشنس کیا ہیں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں دیکھیں جی ایک ہوتا ہے آپ کے ایموشنس ایک ہوتا ہے آپ کے پیشنس جو لوگ یہ سوچ کے پیشن ہے میں نے یہ کرنا ہے پیشن از اے ہیلدی ایکٹیویٹی وہ پھر اس کے لیے کیا ہوگا وہ خود کوشش کرے گا لوگ اپنے دوستوں یاروں سے مدد لے گا فیملی سے مدد لے گا لوگوں سے بات چیت کرے گا کنسرن لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا یہ ہے پیشن آپ کا ٹھیک ہے آپ اس شعبے میں گھسنا چاہتے ہیں ٹھیک ایک ہے آبسیشن اچھا کہ آپ کی چیزیں میں ایک چیز پھنس گئی ہے بیس لوگ سو لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں غلط ہوں پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہی کرنا اس کو کہتے ہیں ابسیشن پھر ابسیشن ہے پھر ابسیشنل تھاٹس ہو سکتی ہیں جو نہ نکلیں پھر ابسیسو کمپلسو ڈس آڈر ہو سکتا ہے جس کو وہم کی بیماری کہتے ہیں حکیم القرآن کے بعد بھی علاج نہیں تھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو علم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کو اسٹاپ کرتا ہے وہ خود پینک ہو جاتا ہے یا اس کو کیے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ پاگل پن کی طرف ایکٹ کرے گا تو وہ جب تک وہ کام کرے گا نہیں اس کو چین نہیں آئے گا ٹھیک ڈاکٹر صاحب آپ کے اگر کلینک کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کے پاس ڈیلی آپ پیشنٹ چیک کرتے ہیں تو کس قسم کے مریض آتے ہیں کون سی ان کو پریشانی ہوتی ہے کون سے ڈپریشن میں شکار ہوتے ہیں ایسی کیا بات ہوتی ہے جو ڈیلی آپ چیک کرتے آبزرو کرتے ہوں گے جی 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 دیکھیے ہم اس کو دو کیٹیگریز تین کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں ٹھیک اس میں بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں اور مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں ایک ہوتا ہے جس میں ذہنی توازن کا مسئلہ آ جاتا ہے توازن ذہنی خراب ہو جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائیکوسز ہے اور ایک جو ہوتا ہے انسان نروس ہو جاتا ہے نفسیاتی الجھنیں ہوتی ہیں بہت زیادہ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی مسائل ہیں بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں بڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں تیسری ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ پرابلم کو رہ جاتا ہے وہ عام طور پہ بچوں میں ہوتا ہے جس کو ہم آرٹسٹک اسپیکٹرم بہیویئر کہتے ہیں بچے صحیح طور پہ کم رہ جاتے ہیں اور پھر آرگینک پرابلمس ہیں جس میں دماغ کے اندر کوئی اسٹرکچرل یا فنکشنل چینجز آ جاتی ہیں جس سے برین کے اسٹرکچر میں پرابلمس ہوتی ہیں ایجنگ پروسیس ہوتا ہے ایجنگ پروسیس کے ساتھ ہر چیز ڈیٹریٹ کرتی ہے تو اس میں بھی پھر بڑھاپے میں آ کے زائمر سٹھا جانا بھولنے کی بیماری یہ ہوتا ہے اور اس کو باقی جو قسم ہے ایک منشیات کی آتی ہے تو منشیات میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن مختلف منشیات ہیں اور میں عام طور پہ لکھتا بھی رہتا ہوں بولتا بھی رہتا ہوں 
کہ وہ منشیات کے طریقے وہ ادویات منشیات کی جو کہ کسی زمانے میں یورپ کا حصہ سمجھ جاتی تھی یعنی دور دراز علاقوں کا سمجھ جاتی تھی یا ماڈرن جس کو کہتے ہیں کہ اس قسم کی منشیات سمجھ جاتی تھی وہ آج کل ان گلوبل ورلڈ ہو گئی ہے انٹرنیشنل کمیونیکیشن ایسی ہے اور ٹریولنگ ایسی ہے کہ دنیا ایک ہی ہو کے رہ گئی ہے صبح کہیں ہے رات میں کہیں ہے تو اس طرح میں کہتا ہوں کہ بڑے شعبے میں کچھ ایسی منشیات آ گئی ہیں جن میں ابھی بڑے لوگ پیسے جن کے پاس منی ہوتی ہے بڑے سے مطلب جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں زیادہ تو وہ استعمال کرتے ہیں افورڈ کر سکتے ہیں غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتا وہ ہمارے کراچی اسلام آباد لاہور پشاور بڑے کیپٹلس میں وہاں تک پہنچ گئی ہے ملتان تک پہنچ گئی ہے بلکہ پچھلے دنوں میں میں نے یہاں کیسز بہاول پور میں دیکھے تو اب سرپرائز ٹو نو کہ یہاں پہ یار کیسے آتے ہیں تو مجھے بتایا گیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے کیونکہ لاہور میں پڑھتے تھے پھر پیرنٹس یہاں تھے تو وہ یہاں شفٹ ہو گیا پیرنٹس نے دیکھا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے تو ان کو گھروں پہ یہاں سپلائی مل رہی تھی لاہور سے اور دوسرے شہروں سے وہ کہتے ہیں لاہور میں پتہ نہیں کہاں سے آتے پھر کہاں سے یہاں تک جاتی ہے تو اتنی پھر مہنگی بھی ملے گی اس کا نشہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے آج کل لوگ جو ہے نا مکس نشہ استعمال شروع کر رہی ہیں اس میں کچھ امپیورٹیز ہوتی ہیں امپیورٹیز کا ہمیں بھی پتہ کہ آج اس نے مکس کیا ہوا ہے تو بعض اوقات لوگ منشیات کے مکسڈ ویڈرال کے ساتھ آتے ہیں سمپٹمس کے ساتھ تو ہمارے لیے بھی مشکل بن جاتا ہے کہ یہ ویڈرال کس چیز کے ہو رہے ہیں کس چیز کا ہم ٹریٹمنٹ دیں تو انہیں تو نہیں پتہ ہوتا ہم تو لے مین ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے اور وہ ہوتے بھی نہیں ہیں اگر ہو بھی تو ہم انالیسس کدھر سے کروائیں فوری طور پہ ویڈرال کنٹرول کرنے کے لیے ایسی سہولت فوری طور پہ موجود نہیں ہے ہمارے پاس تو میری اس سلسلے جو اہل اقتدار ہیں یہ اہل علم ہیں یہ اہل جو ریسرچ کی طرف ہے ان کو بھی چاہیے کہ یہ نئی نئی ڈرگز آ رہی ہیں ان پہ ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور پہ کچھ نوجوان ہمارا ایسٹ ہے اور زیادہ تر لوگ نائنٹی پرسینٹ وہی انوالو ہوتے ہیں نائنٹی پرسینٹ تو ہمیں چاہیے کہ ان ڈرگز کو ایکسپلور کریں ایک اور انجیکشن انجیکشبل فارم ہے اسلام آباد میں میں نے بہت دیکھا ہے تو اس کو کہتے ہیں ریپ ڈرگ اس سے بڑی ڈینجر آپ یہ پارٹی ہوتی ہیں پارٹیز مکس پارٹیز ہوتی ہیں بڑے شہروں میں تو وہاں پہ میل جو ہیں یا مس یوزر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس کو کسی بھی ڈرنک میں جو یہ ٹن ڈرنکس ہوتے ہیں اس میں آپ انسولین کی سوئی لے لیں کہیں پرک کر کے دو ڈراپ اس کے اندر مکس کر دیں یا آپ کو دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں یہاں میں نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ خود آفر لے کے ٹرے میں چلے جاتے ہیں فیمیلس کو یہ وہ تو اس میں ایسی گدی چیزیں ہیں کہ اس میں انسان بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اچھا ہاں جی دو چار منٹ میں اس کا اثر ہوتا ہے اور چاہے اس نوز بلّہ شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے کچھ ہے فیمیل ہے میل ہے کیا ہے مجھے مجھے مکس گیدرنگ میں آپ کو پتہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ تو وہاں پہ جب وہ صبح اٹھتا ہے یا اٹھتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ڈزنٹ ریممبر کے رات کدھر تھے اور کہاں ہیں اور چھ چھ مہینے سال سے پتہ نہیں چلتا دماغ کام ہی نہیں دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا اچھا جب کچھ سمجھ آتی ہے تو اس وقت ایویڈینس ہی مل جاتے ہیں اپنے اپنے سال میں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا پھر بھی جو ہے نا وہ شکل اور وہ کیا ہوا کیا ہوا کچھ یاد نہیں ہوتا اور اس میں فیوچر میں جا کے ایک تو پریگنینسی ہوتی ہی نہیں اور اگر پریگنینسی ہو جائے تو اس میں ابنارمیلٹیز کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں ہم تو بھارت پور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے شہروں میں آج کل ہو رہا ہے ہمارے بھی ادھر چھوٹے میں آ جائیں گی یہ چیزیں سب کچھ چل رہا ہے سب کچھ ٹرانسپورٹیشن عام ہے بالکل چھپا کے لے آتے ہیں یا جس طرح لے آتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پہ جو میں ہوں میں پروفیشنل ہوں تو میں بتا سکتا ہوں لیکن جو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے والے ہیں وہ دوسرے شعبے ہوتے ہیں وہ دیکھیں ان چیزوں کو ایکسپلور کریں ہم لوگ آفر کریں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہاں پہ ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں تو ڈپریشن کی بیماری ہر انسان کے ساتھ ہے مبتلا ہے انسان اس کی خاص وجہ کیا ہے اسے کس طرح ہم روک تھام کو ممکن بنا سکتے ہیں جی ڈبلیو ایچ او کی جو فگر ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے عام طور پہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی اس پہ یہ ہے کہ ہر ففتھ پرسن جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتا ہے ڈپریسو سمٹمس کا کسی کسی زندگی کی اسٹیج پہ ڈپریسو سمٹمس کتنے آتے ہیں ڈپریشن میں آپ پہ عام طور پہ سیڈنیس ہیلپ لیسنیس ہوپ لیسنیس ویپنگ ٹینڈنسی پور کانسنٹریشن میں ہماری ڈسٹربنس ہوتی ہے 
اس کے بعد بعض اوقات اریشنل ہو جاتا ہے بندہ انٹریکشن نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ اور پھر اس کے بعد سویر اور سویر ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں گلٹ فیلنگ آ جاتی ہے زندگی میں کوئی ایسا کام کیا اس کی گلٹ فیلنگ آ گئی اور اس کے بعد جب اس سے وہ نہیں نکلتا پھر لاسٹ ڈے سوئسائڈل آ جاتی ہے عام طور پہ اس طرح اٹیمپٹ کرے یا وہ تھریٹ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو ڈپریشن میں جو ہے وہ ہر ففتھ پرسن کو سے یہ زندگی میں یہ کچھ نہ کچھ سمٹم ایکسپیرئنس کرتا ہے لیکن بعض لوگ اس میں پرمانٹلی پھنس جاتے ہیں اور جو ٹرو ڈپریشن ہے ایک تو ڈپریسو ہے جی فائنینشیل لاس ہو گیا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ایگزام میں فیلر ہو گیا لائک دیٹ وہ تو ریئیکٹیو ڈپریشن ہے طور پہ ہوا دو ہفتے میں دو ہفتے میں تین ہفتے میں آہستہ 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 تو سب سب سائڈ ہو گیا یہ جو ڈیتھ میں گریف ریئیکشن ہوتا ہے وہ تین چار ہفتے لے جاتا ہے تو اسی طرح جو ٹرو ڈپریشن ہوتا ہے تو اس پہ انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے کسی کام کاج کے قابل نہیں رہتا عام طور پہ میں ایک دلچسپ یہاں پہ آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں جی سر کہ ڈپریشن کا پہلی علامت ہے اگر ڈپریشن کو ٹریٹ نہ کیا جائے پراپرلی اور نہ ڈائگنوز کیا جائے تو اس کا پہلا ٹارگیٹ آرگن جو ہے وہ میدا بنتا ہے اور لوگ میدے کی بیس بیس سال علاج کرتے رہتے ہیں اور سکیٹرس کے اندر نہیں آتے دوسرا ٹارگیٹ آرگن ہارٹ ہوتا ہے لوگ میں سوری ٹو سے فزیشینس یا دوسرے ہمارے جو کولیگس ہیں وہ میدے کا علاج دیکھیں جی یہاں سے آپ ٹھیک نہیں ہیں نا تو آپ کی باڈی ساری صحیح نہیں ہے نکارا ہو گئی تھکاوٹ اعصابی تناؤ پریشانی کچھ کام کرنے کو دل نہ کرنا تو اس سے آپ کے آرگنس تو ویسے افیکٹ ہو جاتے ہیں اس سے میدا پہلے افیکٹ ہوتا ہے اس میں جلن اور یہاں پہ ایسے جیسے پتھر رکھ دیا ہو آگ کا کوئلہ رکھ دیا ہو محسوس ہوتی ہے دوسری یہ ہے کہ پیلپیٹیشن جو دھڑکن کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے میدے کے لیے وہ گیسٹر انٹرولوجسٹ کے پاس جاتا ہے بھاگتا رہتا ہے اور ہارٹ کے لیے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے یہ دو چکر میں کم از کم تو وہ دس بارہ سال تو گزار دیتا ہے ٹھیک اس کے بعد ڈاکٹرز ہی انہیں بہت کم ریفر کرتے ہیں کہ آپ متعلقہ شعبے میں جائیں لیکن بعض اوقات وہ سن سنا کے ہی پھر آتے ہیں کہ جی اصل میں تو ہمیں ادھر جانا چاہیے پھر وہ آتے ہیں اور وہ دو تین چار ہفتے پانچ ہفتے میں بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہاں ہم بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کریں گے بلڈ پریشر کی بیماری کی ریشو بہت زیادہ ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے دیکھیں جی ایک تو ہے سینشل ہائپر ٹینشن مسئلہ یہ ہے کہ جو بلڈ پریشر ہے پہلے تو یہ ہے کہ لوگ بلڈ پریشر کو غلط فہمی لیتے ہیں اچھا کچھ ٹیسٹ ہے اسٹریس جو ہے جس بہت بڑا فیکٹر ہے آپ کی ہر بیماری کے لیے آج کل نمبر ون فیکٹر جو ہے ہر بیماری کا وہ اسٹریس ہے آپ کا چاہے وہ ہارٹ ہے چاہے کینسر ہے چاہے میدا ہے چاہے جوڑ ہے چاہے پیٹ ہے چاہے کوئی مطلب ہارٹ میں کچھ بھی ہے اس میں بلڈ پریشر جو ہے آپ کا فلکچویٹ کرتا ہے دن میں میں اپنا بلڈ پریشر کر دوں شاید بیس دفعہ لوں تو بیس دفعہ مختلف ہوں اس کو بلڈ پریشر نہیں کہتے بلڈ پریشر کے لیے کم از کم کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ پندرہ دن کے لیے اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ بلڈ پریشر میں پندرہ دن کے لیے آپ چھ چھ گھنٹے بعد ہر ڈے میں ڈیٹ لکھیں چھ چھ گھنٹے بعد بلڈ پریشر لکھیں کہ آپ میں کتنا بلڈ پریشر آ رہا ہے اور پندرہ دن کے لیے آپ اس کو ایکسرسائز کریں ایک پوری لسٹ بن گئی آپ کے پاس جی پندرہ دن بعد آپ فزیشین کے پاس جائیں کہ جی یہ میرا ڈیلی کی بلڈ پریشر رہا پھر وہ اس کی ایوریج نکالے گا پھر وہ دیکھے گا کہ آپ کو بلڈ پریشر ٹو بلڈ پریشر ہے یا آپ کو کچھ پرابلم کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے یہ فلکچویٹ کر رہا ہے کسی وجہ سے تو اس لیے یہ چیز آپ کو بلڈ پریشر میں دیکھنا چاہیے اور اسٹریس ریلیٹڈ بلڈ پریشر جو ہے وہ اور چیز ہے جو ہماری نفسیاتی بیماریوں سے تعلق رکھتا ہے اور جو ایکچولی بیماری جس کو بلڈ پریشر کہتے ہیں وہ اگر ہو گیا تو ان کا تعلق جو ہے وہ کارڈیالوجسٹ یا فزیشین کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب منشات میں مبتلا جو مریض ہیں ان کا علاج آپ کس طرح کرتے ہیں دیکھیے میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ منشیات کے مختلف قسمیں ہیں پہلے لوگ دیکھنا ہے مجھے یاد ہے کہ وین اے جوائنٹ سیکیٹری ایٹی تھری ایٹی فور میں تو او پی ایم اور ہیش جس کو ہم چرس کہتے ہیں یا اسی قسم کے ایک اور نشہ جانا ہو رہا ہے یہ بھانگ 
اس طرح کے ایک دو دو چار نشے اچھا یہ بھانگ اکثر لوگ پیتے ہیں اس کے بھی نقصانات ہیں جی بالکل نقصان ذرا پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا کہنا بیسٹ جو ہے کہنا بیسٹ جو ہے نا جی یا حیث جو ہے اس کے یہ بہن بھائی ہیں تو اس کے جو ایکٹیو انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا ایکٹیو انگریڈینٹس وہ اس کا جوس وہ کام کرتا جا کے جی وہ آپ کا جو برین نیورون ہے برین سیل جو ہے اس کا ایک چربی کا حصہ لینا ہوتا ہے اس چربی کے حصے میں اس کا ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہے وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس کا ابھی تک دنیا میں علاج نہیں ہے اچھا وہ وہیں پہ رہے گا چاہے وہ ایک کش کے بعد ہو جائے چاہے وہ دس سال پینے کے بعد ہو جائے چاہے وہ دو مہینے بعد ہو جائے اس نے ایک کش میں بھی ادھر ہی جانا ہے اب یہ ہے کہ اس کے سمٹمس کب پیدا ہوتے ہیں دیٹ ڈپینڈس ویریشنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے ٹرگرنگ ایفیکٹ ٹرگر کرتا ہے بنا چیز کی تو وہ اس فیکٹر اس چربی کے پارٹ میں جو اس کا ایکٹیو وہ جمع ہوا ہوا ہے جب بھی وہ ٹرگر کر گیا یا تو وہ پاگل پن میں جائے گا پیرانوئڈ اس کو کہتے ہیں یا وہ سویئر ڈپریشن میں جائے گا یہ دو چیزیں جنہیں بڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم کچھ تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے جی جی تو آپ پروفیسر بھی رہے ہیں پڑھاتے بھی رہے ہیں تو ایز اے ایکسپرٹس پاکستان کے نظام تعلیم کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ آپ کا کیا تبصرہ ہے ہاں جی بالکل آپ میرے نفسیات کے طور پہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں جی تو جو موجودہ سسٹم ہے تعلیم کا میں اس سے مطمئن نہیں ہوں جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یکساں سلیبس پورے پاکستان میں نہیں ہے میں یورپ میں بھی بہت عرصہ رہا مجھے گلف فلم میں کچھ عرصہ رہنے کا موقع ملا تو ان کا جو نظام تعلیم ہے وہ کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ہمارے جو ہمارے ہاں جو ہے وہ دیکھیں پرائمری ایجوکیشن اور ہے سیکنڈری ایجوکیشن اور ہے اس کے بعد آپ کی انٹرمیڈیٹ اور ہے گریجویشن اور ہے ماسٹر اور ہے پھر اس کے بعد فردر ایجوکیشن اور ہے تو پرائمری میں تو آپ کو زیادہ بیسک چیزیں جنم سکھانی ہوتی ہیں اس کے لیے ویژول آڈیو ویژول جو ہے نا اپروچ بچے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے بچہ چیز جو سنتا ہے اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے بہت زیادہ اس کے ذہن پہ افیکٹ کرتی ہے ٹھیک یہ جو پرانا زمانہ نا ایک دونے دونے دو دونے چار تین دونے چھ والا حساب ہے وہ اب یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں اس لیے نہیں رہی کہ بچے کو انٹرنیٹ ایکسیس آ رہی ہے اور اس انٹرنیٹ ایکسیس میں وہ اسکول سے آنے کے بعد بہت سی چیزوں کو ایکسیس کرتا ہے اور دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اسکول میں کیا ہوا ہمارے نیبر کنٹری میں اسکول میں کیا ہو رہا ہے گلف میں کیا ہو رہا ہے یورپ میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا اور بر اعظم میں کیا ہو رہا ہے مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے افریقہ میں کیا ہو رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پڑھانے کے طریقے طور طریقے اور ہیں اور مجھے یہ بڑا مطلب فیلنگز ہوتی ہیں کہ پرائمری جو ہے وہ بیس ہے آپ کی بنیاد ہے جیسے پرسنالٹی کی بنیاد جو ہے نا پہلے چھ سال ہوتے ہیں نا اس طرح پرائمری ایجوکیشن کی ایک بنیاد ہے اس کے اس میں آپ نے بچوں کو جو دنیا میں رہنے کے لیے بیسک چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اس کو بتا دی ہیں یا اس نے جو بیسک چیزیں سوسائٹی میں رہنے کی ہیں وہ آپ نے جا کے چودہ سال بعد بتانی ہیں سوسائٹی میں رہنا سے رہنا تو وہ بچپن سے سیکھے گا تو آگے جائے گا جاپان میں کیا ہوتا ہے مثال لے لیتے ہیں کہ فرسٹ سکس ایئرس جو ہے وہ صرف بچے کو اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ بھی نہیں پڑھاتا وہ کہتے ہیں اچھا انسان بنے گا سب کچھ کر لے گا تو آگے آپ کو پتا بھی ہے وہ کس جو ان کا سسٹم ہے تو ہمارے یہاں ایکولینٹس ہی نہیں ہے یونیفارمیٹی نہیں ہے اچھا پھر انگلش اردو کو اپنے بڑا الجھا رکھا ہے اچھا اس پہ بڑے بڑے دیکھیں جی میں ہم تو بیٹھے ہیں اپنے جو کام کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ لجسلیشن ہو گیا پالیسیز بنانی ہو گئی ہیں یہ چیز ہوگی جو ہم عوامی نمائندے چن کے بھیجتے ہیں وہ کیسے چن کے بھیجتے ہیں وہ مجھے ہی پتہ ہے آپ کو پتہ ٹھیک ہے جی جس لیول پہ جا کے وہ سوچیں گے پالیسیز بنائیں گے تو وہی سوچیں گے نا جو ان کی اپنی کیپیسٹی ہے انٹلیکچوئل جو ان کی اپنی وہی چیزیں وہاں پہ ریفلیکٹ ہوگی تو وہ میجورٹی چار بندے ہوتے ہیں باقی تو چپ کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ چار بندے جو ہے جو بول رہے ہوتے ہیں وہ باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ کیا رہے ٹھیک ہے جی 
जब उनको समझ नहीं आती वो कह जब हमें समझ नहीं आती आपको समझ क्यों आ रही है तो ये जल डल सी मेरी नफसियाती सा एनालिसिस है क्योंकि मैं समरीज में इसमें जाके मैंने देखा हुआ है दोस्त यार हैं प्रणाम है डॉक्टर हूँ तो वो मैं जहाँ जाके देखता हूँ कि यार ये गुफ्तु जो है ना ये तो हमारे लेवल पे आम चलती रहती होती है हाँ, आपके लेवल पे तो पॉलिसीज पॉलिसीज डिस्कस करते हैं पॉलिसी आगे पच्चीस साल में क्या करना है पचास साल में क्या करना है शॉर्ट टर्म क्या है मिड टर्म क्या है लॉन्ग टर्म क्या है शॉर्ट शॉर्ट टर्म तो रोटी दाल की होती है ना बंदे को पड़े वो जी उसको ये नहीं होता कि बीस साल बाद वो बनेगा तो फिर हम उस पर जाएंगे वो मतलब ना मेरी ख्वाहिश है ना आपकी है ना बच्चों की होती है वो तो चलो बच्चों की तो हो सकती है लेकिन रोज़मर्रा की चीज़ों में ये चीज़ नहीं आती है मिड टर्म ये हो सकता है कि पाँच साल बाद में ये चीज़ मिल जाएगी या तीन साल बाद में ये चीज़ मिल जाएगी ठीक आज तो आपको दाल रोटी चाहिए तेल चाहिए आपको बिजली चाहिए गैस चाहिए तो आज के लिए तो ये जरूरी है खाने पीने की चीज़ें और जो आपके मुतल एजुकेट चीज़ें वो चाहिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए साफ़ सुथरी आने जाने के रास्ते साफ चाहिए ये शॉर्ट टर्म चीज़ें तालीम चाहिए ठीक है हेल्थ चाहिए बेसिक चीज़ें तो ये हम नहीं देते मिडल में भी नहीं देते जाके हमें थोड़ी सी अगर अवेयरनेस मिलती है हम सोसाइटी से और लोगों से और अपने आप की ऑब्जर्वेशन पावर से वो मैट्रिक्स शुरू होती है ठीक है ठीक वो मैट्रिक्स शुरू होती है नहीं प्राइमरी में सबसे मठा जो जिसके कुछ भी तालीम नहीं होती स्किल्स नहीं होते वो टीचर बनता है ठीक यूरम में वेरी स्किल्ड पीपल वेरी स्किल्ड पीपल एज अ प्राइमरी टीचर्स सैलरी भी उनकी ज़्यादा है अच्छा यूनिवर्सिटी टीचर्स की उनके बराबर सैलरी नहीं है यहाँ पे एक और सवाल ऐड करना चाहूँगा कि आप यूरोप कंट्री में रहे हैं पाकिस्तान में रह रहे हैं उनके कल्चर को पाकिस्तान के कल्चर को कैसे देखते हैं पॉइंट आउट कीजिएगा उसमें जी देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बेसिक डिफ्रेंस ये है कि वो इंसान को इंसान के बच्चे को विदाउट डिस्क्रमिनेशन ये कौन है अच्छा हाँ जी सबसे पहली चीज़ है वो ये बताती है कि आप इंसान हो और आपके बना भी हकूक ये है और उसको वो प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं एक टीचर किसी बच्चे से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता अब पेरेंटली जहन में हो तो उसके अलग बात है अब पेरेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता उसी का कुलीग उसको पकड़ लेगा आपस में दोस्त है लेकिन उसको पकड़ लेगा तो बेसिक जो चीज़ है मैं आपको ये कहता हूँ कि वो सबसे पहले बच्चों को ये बताते हैं कि यू आर ह्यूमन बीइंग और आपके बेसिक राइट्स ये हैं ठीक है जी और दूसरों आपके लिए दूसरों के राइट्स ये हैं अपने राइट्स को छोड़ना नहीं है दूसरे के राइट्स को सलम नहीं करना बहुत बुनियादी चीज़ है बहुत बुनियादी चीज़ है और बुनियादी हकूक़ में बोलने चालने का कहने का बात करने का खाने पीने का हेल्थ का एजुकेशन का उसमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाते हैं जब इन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी तो आप देख लें सोसाइटी कैसे बन रही ठीक है ठीक फिर वो ह्यूमन फिर वो लाइफ की कदर करते हैं अच्छा वो लाइफ इंसान की तो सबसे ज़्यादा कदर है ही है अच्छा फिर जो भी जानदार चीज़ है उसकी वो कदर करते हैं चाहे जानवर आ जाए परिंदा आ जाए कुछ भी आ जाए ठीक वो ठीक है मैं समझता हूँ कि उन्होंने टाइम लगा के ये चीज़ें डेवलप की हैं लेकिन हमने तो शुरुआत ही नहीं की मैं जब था प्राइमरी में अपने वालद साहब मेरे टीचर थे प्यार करते थे मुझसे अच्छा तो हम सराकी पंजाबी उर्दू सारे एक जगह पे भावलपुर में पता ही है मिक्सअप हुआ हुआ था सब जी जी ऐसा इलाका है खूबसूरत इलाका है तो मेरे फादर ने कहना कि यार ये बाबर बात सुनो यार ये दो हम पाकिस्तान बनाए ये चार ज़्यादा ज़्यादा पाँच साल की बात है यार परेशान नहीं होता ज़्यादा ज़्यादा पाँच साल की बात है अब मैं अपने बच्चों को कहता हूँ यार ज़्यादा ज़्यादा पाँच साल की बात है कोई बात सुनी तो इसलिए जो ना आप देख लें तरक्की हमने क्या की और मुझे अफसोस उस वक्त होता है जैसे कि जब हम दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं और अपने गृह मन में देखते नहीं मुझे अफसोस होता है इस चीज़ से ठीक यार कहने से पहले हम अपनी तरफ देख लें हम नहीं कहेंगे किसी को 
آپ امپروو کرتے جائیں آپ کے ارد گرد کے لوگ امپروو کرتے چلے جائیں بالکل ایسے ٹھیک اور فوکس کریں آپ اس ٹاپک پہ جس پہ آپ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اب ہم کچھ پالیٹکس کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی نظام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو موجودہ حکومت گڈ گورننس پرموٹ کر رہی ہے یا نہیں اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے دیکھیے میں نیوٹرل سا بن رہا ہوں جی اور میرا شعبہ آپ نے جیسے شعبے میں بتا دیا کہ میں ہیومن بہیویئرسٹ ہوں جی اور سوچ اور ہیومن بہیویئر سے میرا تعلق ہے ہاں تو موجودہ حکومت کہہ لیں پچھلی حکومتیں کہہ لیں آگے والے کا آنے والی جو نظر آ رہی ہے وہ کہہ لیں پرفارمنس کے حساب سے تو جو خلق خدا آواز خلق خدا نکارا کیا وہ محاورہ ہے نا جی جی خلق خدا نکارا خدا نا خلق آواز خلق نکارا خدا سوری مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ یہی اپنا کیمرہ اور یہ مائک لے کے نکل جائیں جی تو یو کم ٹو نو کہ کیا ہے تو اس میں گورنمنٹ میں کچھ آپ کو یہ نہیں کہتا وہ برا ہے یہ برا ہے وہ برا ہے لیکن اپیرنٹلی جو نظر آ رہا ہے ڈھائی سالوں میں یا پونے تین سالوں میں اس میں جولائی میں میرے خیال تین سال ہو جائیں گے تو مجھے جو ایکسپیکٹیشنس تھی اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اپنے پولیس کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے اپنے شہر کے لیے اس میں سے ٹین پرسینٹ یا ففٹی پرسینٹ بھی ابھی تک کچھ نظر نہیں آیا اور اس میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ کوئی بھی ہو میں یہ ضرور کہوں گا کہ گورننس میں پروائلٹی ہے بہت زیادہ پروائلٹی اس لیے کہ میں بیٹھا ہوا خود کہہ سکتا ہوں رشوت دینی نہیں چاہیے لینی نہیں چاہیے ہم نے رشوت کی طرف سے لینی ہے سیدھی سی بات ہے پرائیویٹ پرائیویٹ کہا ہے آپ نے فیس لیتے ہیں رشوت لوگ ڈاکٹرس کو برا کہتے ہیں ٹھیک ہوں گے میں نہیں کہتے ہیں بڑی کاری بھیڑے ہوتی ہیں زیادہ ہوں کام ہوتی ہیں لیکن مجھے یہاں بیٹھے ہوئے پینتیس سال سے اوپر ہو گیا ہے لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کوئی انسان انگلی اٹھا کے برا نہیں کہتا کوشش کرتا نا انسان لیکن یہ ہے کہ جو لین دین کا یہ سلسلہ ہوتا ہے آفیسز میں ہر جگہ ہوتا ہے ٹھیک آج ہی میں نے کل آج کے لیے کٹنگ کروائی ہے اچھا آج یہ کل کی بات ہے جو میرا ہیئر ڈریسر ہے وہ پرانا ہے کافی عرصے پہلے کا تو مجھے کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ جو ہے نا یہ یہ کچھ مہینے پہلے ایک سال پہلے گورنمنٹ نے جو ہیئر ڈریسرز ہیں ان کے ہیپیٹائٹس سی کے ایڈس کے اور یہ کرونا شروع ہوا تھا اس وقت یہ ہمارے سب کے انہوں نے کہا کہ آپ ٹیسٹ کروانا چاہیے فری آف کاسٹ کوئی اور پھر وہ سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے اس میں بھی کوئی کاسٹ نہیں تھی گورنمنٹ نے جو بتایا کہ وہ کاسٹ نہیں ہے کہتے ہیں وہ سرٹیفکیٹس ہم ہزار ہزار روپے میں جا کے لے کے آئے ہیں اچھا میں نے کہا یار کس نے کہتا جی یہ وہ کہتے ہیں مٹھائی دے کے جائیں آپ کی آپ کا سے ہو گیا آپ کا یہ مٹھائی دیں گے اچھا مثال دے رہا ہوں جی یہ ایک مثال دے رہا ہوں باقی جو ہے مثالیں جو ہے نا میرے بھی سامنے آپ کے سامنے ساری دنیا کے عمران خان صاحب کو بھی سامنے جی اور لوگوں کے سامنے بھی اچھا ڈاکٹر صاحب سوشل ایشوز دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اس کو کس طرح اوور کم کرتے ہیں کرنا چاہیے ہم دیکھیے پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ سوشل ایشوز ہیں کیا ٹھیک ٹھیک ہے سوشل ایشوز وہ ہوتے ہیں جو کہ ایک سوسائٹی کی ہر ضرورت ہوتی ہے ہر سوسائٹی کے وہ چاہیے ہوتے ہیں اس میں آپ کی گورننس صاحب نے پہلے ذکر کیا گورننس میں پولیس بھی آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد گورنمنٹ کی گورننس نہ ہو تو بینکنگ بھی آ جاتی ہے شاپنگ بھی آ جاتی ہے شاپنگ میں جانے کے لیے جو اصول ہے وہ بھی آتی ہے کیو بنانا بھی آ جاتا ہے تحمل سے بات کرنا بھی آ جاتا ہے آفیسز میں جائیں تو بہیویئر کیسا ہے اور لوگوں سے ملیں جلیں تو ان کے آپ سے پاس رابطہ کیسا ہے آپ کا ٹیمپل کتنا ہے یہ سارے مل جل کے ایک سوسائٹی بناتے ہیں بناتے ہیں تھوڑی سی مثال دے دیتا ہوں ٹریفک میں آ جائیں تو سگنلس پہ رکنا کوئی پسند نہیں کرتا اس میں ہماری غلطی بھی ہے ٹریفک والوں کی بھی ہے 
हमारी ट्रेनिंग की भी गलती है हमारी गवर्नमेंट की अच्छा लोग कहते हैं कि जी गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी बनाने नहीं गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर काम है सुबह उठ के ये बताए कि आपका तूकला सड़क पे नहीं है गान जो है ना वो ये जो ऊपर से बात आएगी और खुद अमल होता हुआ दिखाई देगा मैं गारंटी से कहता हूँ छः महीने में सोसाइटी तब्दील हो जाएगी एग्जिस्टिंग रिसोर्स भी तब्दील हो जाएगी यूथ जो है वो आपका सीखना चाहता है आपसे कुछ कहने वाला तो इसी तरह क्योंकि ये बड़े अरसे से बोल रहा हूँ बीस साल से बोल रहा हूँ लोगों ने मेरी बातों को फॉलो कर कर एक बंदी किधर पहुँच गया है लेकिन ये बीस बीस साल से मैं मुझे बात कर रहा हूँ जब से ये बोल रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ और उसके बाद बैंक में आप जाते हैं आप किसी एक्सेस से डिसेबल एक्सेस नहीं है कितनी बड़ी बात है मेरी टांग में इशू है तो मुझे कहें ये बीस सीटियाँ चढ़ के जा रही हैं मेरे एक्सेस कैसे जाऊँगा मैं या तो मुझे पकड़ के को लेके जाएगा या स्पोर्ट होगी मैं घिसे घिसते के चढ़ूँगा ठीक है नीचे जाऊंगा तो यही प्रॉब्लम होगा अच्छा उसके बाद जो नहीं चल सकता उसके लिए व्हील चेयर अवेलेबल नहीं है बैंक के अंदर ये छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूँ ट्रैफिक के अंदर आपके पास डिसेबल बैच नहीं है मैं गाड़ी से उतर के सौ गज नहीं चल सकता तो मुझे वहाँ पर डिसेबल पार्किंग क्यों नज़र नहीं आती इस पर पैसे खर्च नहीं होते हैं मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट ये काम ही सभी जो सेंस है यही पैदा करते हैं यही इसकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी होगी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी होगी और ये पढ़ा लिखा इंसान जो है ना ही कर सकता है लेकिन जो जो देखें बात सुन जहाँ आप सही काम करना साथ चाहते हैं वहाँ मसलहतों को अगर आपने करीब ले जाते हैं तो आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते कुर्बानियाँ दे के ही सोसाइटी आके बिकता थी ठीक है डॉक्टर साहब अब मैं आपके शोबे के रिलेटेड बात करना चाहूँगा नफसियाती बीमारियों की वजह से लोग खुदकुशी करते हैं इसकी रोकथाम के लिए किस तरह मुमकिन है आप किस तरह रोक सकते हैं इस, इस पर खुदकुशी पर बहुत मेहरबानी आपने अच्छा क्वेश्चन किया असल में खुदकुशी जो है ना ये एक बीमारी नहीं अच्छा हाँ जैसे बुखार जो है वो बीमारी नहीं है वो किसी चीज़ की अलामत बीमारी की अलामत जाहिर कर रहा होता है बुखार इस तरह खुदकुशी जो है ये बीमारी नहीं है ये आपके किसी बीमारी की अलामत शो कर रही है उसमें आपका डिप्रेशन भी हो सकता है बाइपोलर भी हो सकता है ड्रग एडिक्ट भी हो सकता है पर्सनैलिटी इशू भी हो सकता है और बहुत सारे फैक्टर हैं हिस्टेरिक भी हो सकता है कन्वर्जन डिसऑर्डर उसमें भी लोग वो चीज़ लेते हैं कि इससे चलो टेंशन मिलेगी कि इससे खुदकुशी की इसका मसला हल करो पता चला ओवर डोज होकर डेथ होगी खुदकुशी पर कई केसेस मैंने देखे तो इसकी ये है कि अलामत है ये अलामत एक दिन में पैदा नहीं होती अच्छा आपके यहाँ कोई नफसियाती जिसमानी मसला ऐसा चल रहा होता है जिसकी बदला आहिस्ता 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 ऐसा बंद गली की तरफ जा रहा होता है और हम जितने आसपास के लोग हैं फैमिली है मिलने जुलने वाली हैं सारे मुझे आँखें बंद की होती हैं इंडिकेट कर रहा होता है बंदा कि मैं इधर जा रहा हूँ मैं इधर जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बातचीत दोस्तों को फैमिली मेम्बर्स को इर्द गिर्द के लोगों को ये थोड़ा सा इंडिकेट हो रहा होता है अगर नफसियाती बीमारी है तो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी जिसमानी बीमारी तो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी कोई अनसर्टनिटी इतनी ज़्यादा जिसम खुदकुशी जो है ना ये एक खुशी के लाभ है अच्छा हाँ जी आप बड़े हैरान कैसे <laughs> आप हैरान होंगे कि जब इंसान इतना बेबस हो जाता है वो फिर कहता है कि यार मेरे पास और कुछ नहीं है ज़िंदगी तो मैं ख़त्म कर सकता हूँ ये सोच के उसको ये पीस मिलता है मेरे पास ये एक मेरे पास हाथ में तो है ना कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो कैंसर है किसी को इतना पेन में इतनी डिजरिएशन में चला गया ज़िंदगी उसकी मुसीबत बन गई है तो वो उस पर जाके वो मतलब है कि इसमें करेगा तो इस इसलिए जो है ना आपको ये किसी बीमारी की अलामत होती है और इसके लिए मैं बहुत जगह पे बहुत जगह पे ये बात कह चुका हूँ यार खुदकुशी के लिए एक हेल्प लाइन ये एक रिफ्लेक्स होती है खुदकुशी जो है ना इट इज़ अ रिफ्लेक्स कि आपने एक रिफ्लेक्स आई और आर यू सडनली डेड वाट एवर यू प्लान ठीक उस टाइम पे एक हेल्पलाइन होती है वन फाइव या कोई भी आप एक लाइन रख लें वर्ल्ड पाकिस्तान में आप 
پندرہ لائنیں ہر شہر میں ایک لائن مقصد کر مختص کر دیں اور ہاں اس لائن پہ ایٹ آورس کی آپ ڈیوٹی لگا دیں ٹرین کر کے لوگوں کی جو کہ خود کش کرنے والے ہو اس کی توجہ ڈیوائڈ کر دیں دو میں ایک منٹ کے لیے اس پر ایکسیس ہو فوراً کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اگر یہ آپ کو اتنا انڈلج کر دیا ہے خود کشی کی اس کی خواہش نے یا سمٹم نے یو جسٹ پک اپ یور فون اس کو کریں اور بٹن ہی دبا دیں اس پہ ایمرجنسی بٹن رکھ دیں فون کے اوپر دیٹ ادھر چلی جائے گی میری ہی خود کشی کی دس از دس از ہیپنگ ان دا یورپ یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں ایگزٹنگ فنڈ نے مجھے بتایا میرا شعبہ ہے ایگزٹ میں کوئی فنڈس بھی نہیں مانگتا اسی ریسورسز کے اندر نیت صحیح ہونی چاہیے دماغ صحیح ہونا چاہیے آنیسٹ ہونا چاہیے اپنی قوم سے سنسیئر ہونا چاہیے میں کر سکتا ہوں ایگزٹنگ ریسورسز میں مشورہ کون لے گا ہم سے کس نے بھالپور میں بیٹھے ہوئے تو میں تو کہتا ہوں کہ ایز اے میڈیکل کالج کی بیچارے کی وہ قسمت ہے کہ بھالپور میں ہے نہیں تو یہ تو نام کے حساب سے کبھی تو یونیورسٹی بن چکا ہوتا سب سے پرانا اتنا پرانا میڈیکل کالج ہے نئے سارے یونیورسٹیز بن گئے یہ کالج 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 جو ہے کیا افسوس ہے نا میری مادر علمی ہے مجھے افسوس افسوس ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہیلپ لائن پہ وہ اٹھائے ہیلو جی مجھے سوسائٹی دس ہیپن ہیپنگ بیکاز اے ورک ان یورپ تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے واٹس یور نیم واٹس یور واٹ واٹ از ہیپنگ واٹ یور نیم واٹس یور ایج وائی یو آر فیلنگ ہاؤ یو فیلنگ واٹ یو فیلنگ اٹ آدھا منٹ گزر گیا ریفلیکس ختم ہو گئے یہ ایک ریفلیکس ہوتی ہے سیکنڈس میں آتی ہے اینڈ ٹو ڈو دیٹ تو اس نے سوسائٹی نے بتایا کہ یہ ایک علامت ہے ذہنی بیماری کی ہو جسمانی علامت کی ہو یا اور کسی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اٹس از اے کہہ لیں کہ آخری ایک اسٹیپ ہے اپنے اپنے آپ کو جان چھوڑنے کا جو کہ اس کو بہت ہی اذیت دے رہی ہوتی ہے اندر سے اور بندہ خود یہ جو ہے نا اس میں جا کے اس میں سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے گی سوچ سے اس اذیت سے میری جان چھوٹے گی ٹھیک اس لیے ہمیں کوئی ہیلپ لائن بنانی چاہیے اور سیریس سے سوچنا چاہیے کیونکہ یہ اسمبلی والے کرتے ہیں لجسلیشن والے کرتے ہیں ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو کووڈ نائنٹین کے حوالے سے اور اپنے شعبے کے مطالعے کیا پیغام دیں گے دیکھیے کووڈ جو ہے نائنٹین یہ ایک پینڈیمک ہے پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہے پینڈیمک ہے ایپیڈیمک ہوتی ہے جو ایک جگہ پہ وہ پینڈیمک جو پوری دنیا میں پھیل گئی تو اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں وہ جو ایس او پیز پوری دنیا میں بنی وہی ہیں اس کے علاوہ اس سے بچنے کا طریقہ اور کوئی نہیں اور یہ میں آپ کو یہ ایک چیز بتا دوں کہ اگر آپ اس کے ایس او پیز پہ عمل کر دیں اور آپ کی علامات آ گئی ہیں آپ اس کے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پینک نہ ہوں اسٹریس نہ لیں اٹس اے لائک اے فلو ٹھیک ہے ٹھیک یہ آپ کچھ نہیں کہتا میں پورے پاکستان کمیونٹی کو میرے بچے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں برابر کے ہیں کہ اپنی امیونٹی جو ہے اس کو وہ متاثر ہے اس کو اچھا رکھے اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں آپ پانی کا زیادہ استعمال کریں سورج میں ایکسپوز کریں اپنے آپ کو واک کریں دودھ کا گلاس لیں اور پروٹین میں گوشت جو ہے ہفتے میں دو دفعہ ضرور لے لیں دانوں میں لے لیں فروٹس ہفتے میں دو دفعہ استعمال کر لیں اور باقی جو یہ عام خوراک ہے نٹس وغیرہ ان کے لیے کچھ اور افورڈ کر سکتے ہیں فروٹ یہ جو دوسری چیزیں بادام وغیرہ آتے ہیں اور پستہ وستہ کا جو شاید جس کا جتنا ہے وہ اتنا سے نٹس لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی ویٹامنس جو ہے نا پاکستانی ویٹامنس بہت اچھے ویٹامنس بانٹ رہے ہیں آپ کو دو سو روپے میں پورے مہینے کا ڈوز مل جاتی ہے اتنا تو بندہ افورڈ کر لیتا ہے وہ ایک ویٹامن کی گولی آپ روزانہ اپنی جہاں ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں وہاں رکھ لیں یا رات کو سوتے وقت آپ جہاں سوتے ہیں وہاں رکھ لیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے نظر پڑ جائے آپ کو دل میں ایک رہو ویٹامن سے اور جب آپ کو علامات محسوس ہوں ساری اور وہ آپ کو ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے سکون سے گھر میں بیٹھے بالکل سکون سے گھر میں بیٹھے فلو ہے ٹائم لگے گا اور پانچ چھ دن آرام سے گزارنے ہیں اگر آپ کو سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہو رہا کوئی اذیت نہیں ہو رہی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں 
अगर सांस में तकलीफ हो रही है तो शुरू शुरू में आप एमरजेंसी जो है कोविड की वह कॉल करें वो आपको पहले तो कोशिश करें घर में ही आपको हेल्प आउट कर देंगे ठीक तो नहीं होगी तो आपको फौरी तौर पे जो है वो सांस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज और कुछ दो जो देना चाहेंगे वो दे देंगे ठीक लेकिन ये है कि इससे खौफ खाने की बाद लोग कोविड से गुजरने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ भाई जो होना था वो तो हो गया अब उसके साइड इफेक्ट्स का पेन होगा थोड़ा बहुत नींद डिस्टर्ब होगी स्ट्रेस महसूस होगा ये वो वो तो फिर दो हफ्ते लगते हैं उसको गुजरते गुजरते उसका कुछ नहीं किया जाता ठीक है ठीक है नॉर्मल सोच रखे ठीक है सब कुछ ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें कीमती टाइम दिया और सुनने वालों को देखने वालों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपके इस प्रोग्राम से जी बहुत मेहरबानी कुछ किसी को दो लफ्ज़ भी सीखने को मिल जाए तो ये मेरी बड़ी खुशी की बात है बहुत शुक्रिया जी तो नाजरीन आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़ अल्लाह नगेबान पाकिस्तान जिंदाबाद